Welcome to Saudi Arabia. <laughs> Good morning. Hey, no one day. episode like all our co or a couple of those dogs that are here. Yeah, really, I really saw this. Today, today, episode got done. We are going to go Saudi to go to the Saudi adventure. We are going to go to the Saudi adventure. We are going to go to the Saudi adventure. We are going to go to the Saudi adventure. We are going to go to the Saudi adventure. We are the Saudi adventure. We are going to go to the Saudi adventure. We if a Korea tanger in a catapon, he tanger all a lamb and no some bomb. If they know Rambo Korea, Yena Kuchurkana Palace are around upon Adinda factory of the Ara on Divida Palace Alatite upon any other heat truck and lift to each other and up of Pulgar and hung out to bone, Ella Pulgar and come in the bone and on the main road out and out of the point in any the road. Mahin. Mahin. Yeah, Mahin. You're from Oman? From Egypt. From Egypt. Oh, okay, yeah. Yeah, I was thinking like you look like misery. <laughs> yeah. I'll come to your country. Thank you, Islam. Thank you so much. Shukran. Yeah, Pulgaran Bowan. Pulgaran, any kind of engineer on those Ambana. He petroleum field in the factory or engineer. He didn't do a lot of road work on the lay. Pinada, he didn't do a lot of road work on the Ulba, the la, he petroleum gas, Adindela, Cananam, Sambonga, the other. Ah, would you Ulba, the area, it would be airport a condo, and I'm appealing in a Rudin, okay, for your airport a condo, and in a course of the Hadan Hijayan, those Saudi, Bado, Vairina, and the Alana Karne. Last year, this is a country Saudi Bona and Dina the owner the Homan Company registration. Pulley straight on the ocean and on the boat. Yes, oh, look, it's morning. Finally, so long again. Finally, Homan again, a deed on the goodbye that a goodbye border car. Yani, <laughs> Ending point on the pop. Avery Bina in a Vandi Lila, the Patula car, even though her moon and Ali kilometer under Adita, Saudi emigration at the night. Omani in Autai, Saudi and Ray Ditla, Saudi the Deep and Rain, Saudi and Rain of the Karnik in the latter car, and the Ella videos of Kaida, the number of clipper, Ella were already deleted. Omani in the Vida Repression of Arna. Even the Kadal like a Parayalagil, Uru Lord Kadal under the Lengan Angle again. 
പിന്നെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ സൗദി ബോർഡർ എത്തി സൗദി ബോർഡറിൽ നിന്ന് എമിഗ്രേഷനിൽ കയറി എല്ലാം ഈസിയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വിസ എല്ലാം ഉണ്ട് സൗദിയുടെ വിസ എല്ലാം ഉണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വന്നേണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് സീലടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് സൗദിയുടെ ടൂറിസ്റ്റ് വിസ എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലാതെ ഓൺലൈൻ ഒന്നും പറ്റില്ല സൗദിയുടെ നമുക്ക് ഒമാനിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ എടുക്കാം സൗദിയുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സൗദിയുടെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വിസ അവിടെ പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇതിലേക്കുള്ള ഫുൾ മരുഭൂമിയാണ് നിനക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കുറേ നേരമായിട്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർ ഒരിക്കലും നടക്കുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ട്രെയിലറിൽ വല്ലതും കയറിയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ ട്രെയിലറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അവരാരും സംഭവിച്ചില്ല കാറുകളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അവരാരും സംഭവിച്ചില്ല ഈവൻ വിസ ഓഫീസേഴ്സ് വിസയുടെ മെയിൻ ഓഫീസേഴ്സ് എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചു കുറേ ട്രെയിലേഴ്സ് അവരൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല പിന്നീട് വേറൊരാൾ അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഫൈനലി അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ ട്രക്കിലിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവർ ട്രക്കായതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ കസ്റ്റംസ് കുറേ പരിപാടി കൊണ്ടുണ്ട് കുറേ ലേസർ രീതിയിലുള്ള ഈ ചെക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാ കാണുന്ന അവിടെ ചെക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാനിപ്പം തൻ്റെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ സമയം കണ്ടില്ലേ പതിനാല് അൻപത്തി മൂന്ന് അതായത് മൂന്ന് മണി അടുപ്പിച്ചായി രണ്ട് അൻപത്തി മൂന്നായി ഞാൻ വന്നത് എപ്പോഴാണ് വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് എട്ട് മണിക്ക് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് വന്നതാണ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഒമാൻ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇപ്പം മൂന്ന് മണിക്കൂറായി സൗദിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കഴിയാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇവരുടെ ഈ ലൈസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കുറേ തരത്തിലുള്ള ചെക്കിങ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറാവും അപ്പൊ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി യാത്രകൾ പോകുന്നത് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കേട്ടോ ഇതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ട്രക്ക് പുള്ളി എനിക്ക് വേണ്ടിയതാ പാവം കേട്ടോ ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്രീസർ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് പുറകിലും ഉണ്ട് പിന്നെ അതാണ്ട് ഈ കാണുന്നത് ഫ്രീസറാണ് പല വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഫൈനലി വെൽക്കം ടു സൗദി അറേബ്യ ഇവരുടെ കിച്ചൺ സെറ്റ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ പല വീഡിയോകളിലും കാണിച്ചു തന്നതാണ് അതാണ്ട് ഇവിടെ ഇവരുടെ സ്റ്റൗ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന അടിപൊളി ചായ കേട്ടോ ഇവരുടെ ഒരു പൗഡർ ഇട്ട് ഇവർ ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ചെറിയ ആഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവർ ആഹാരം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിച്ചു പോകും കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഹാരം കിട്ടാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ കുറേ മണിക്കൂറായി കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറായി കേട്ടോ ഇപ്പം സൂര്യ അസ്തമിക്കും ഇതാ വണ്ടികൾ കണ്ടില്ലേ നിര നിര കിടക്കുവാണ് കേട്ടോ കുറേ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ നിര നിര കിടക്കുവാണ് ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ എന്താണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലെ ചേട്ടന്മാരാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന കൂടുതലും നമ്മൾ അടുത്ത ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വണ്ടിയാണെന്ന് വന്നു കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് അതാണ്ട് ഇതിലും കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ തർബൂസ അല്ലേ നമ്മുടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും തജിക്കിസ്ഥാനിലൊക്കെ കാണുന്ന കർബൂസ 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 കേട്ടോ കർബൂസ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒമാലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ സംഭവങ്ങൾ ബിരിയാണി ആണെന്ന് വന്നത് കേട്ടോ ബിരിയാണി അരി മൺമണി ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറേ ഐസൊക്കെ വെച്ച് ഇതെന്താ ഇത് മീറ്റ് ആണല്ലോ മീറ്റ് വെജിറ്റബിൾ പാല് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ചെറിയ മിനി ഫ്രിഡ്ജാണ് അതിൻ്റെ അകത്തും വേറെ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതാ ഇതെല്ലാം വെള്ളവും സംഭവമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളവും സംഭവമൊക്കെയാണ് ലോഡ് ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ജേണിക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് കാരണം ഇവരുടെ ജേണിയൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല നാളെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവരുടെ ട്രക്കായുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ സർക്കാർ ഇവിടെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇദ്ദേഹമാണ് എന്നെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയത് ഭയ്യാ ഹായ് പോലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അഫ്സൽ അഹമ്മദ് പുള്ളിക്കാരൻ പഞ്ചാബി ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു ബയ്യ ഉണ്ട് ഹായ് തൈമൂർ ഹുസൈൻ പിന്നെ വേറൊരു ബയ്യ
കണ്ട ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബിരിയാണി വെജ് ബിരിയാണി പിന്നെ ഇവിടെ താണ്ട് സലാഡിനുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തീറ്റ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തീറ്റി ഞാൻ ഫുഡ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഇവർ ഉപ്പിനെ കുറിച് കുറ്റം പറയുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞു കൂടാ കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് അറിയിക്കട്ടെ ഇറക്കിയിട്ട് നല്ലപോലെ പറയാം ഈ കിതർ കാ പിക്ചർ ഓ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കാ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഹ്മ് കന കൈസ ഹേ അബയ്യ ഹേ ബാഞ്ച അമേരിക്ക സാര ചാട് കേ കേ കന കൈസ ഹേ ചേ ബോത ചേ ആപ് കൈഗാ മേത്ത് കാറായ അടിപൊളി കേട്ടോ ആഹാരം അടിപൊളി പിന്നെ ഇതാണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അതുപോലെ ഇട്ടേക്കുവാണ് യെസ് നമ്മുടെ എല്ലാം ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതാ കട്ടില്ല എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ചിട്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ ഇനി പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ട്രക്ക് കൊടുത്ത് പോവുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രക്കിൻ്റെ എന്ത് അവസ്ഥയായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നടു ഓടിയോലോ എൻ്റെ അമ്മോ ഞാൻ ചെക്കിങ്ങോടെ ചെക്കിങ് മടുത്ത് കേട്ടോ ഫുൾ ചെക്കിങ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ബാഗ് പരിശോധിച്ചു ഞാൻ ഈ വണ്ടിയിലായതുകൊണ്ടാണ് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും കസ്റ്റംസിൻ്റെ ക്ലിയർ വേണം അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമല്ല കേട്ടോ ഇവർ ചുമ്മാ എന്തൊക്കെയോ പറയുവാണ് നമ്മളങ്ങനെ ഏതാണ്ട് സൗദി യുടെ പുറത്ത് നമ്മൾ എമിഗ്രേഷൻ്റെ ഔട്ട് പോവുകയാണ് ഇതോ ആ കാണുന്നത് സൗദിയുടെ ഫ്ളാഗാണ് കാറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറക്കുന്നില്ല ഇനി മുഴുവൻ കട്ട മരുഭൂമിയാണ് ഇതാ ആ ഭാഗത്ത് ഇത് മെറായോണ്ട് ഇതാ അവിടെ കണ്ടില്ലേ ആ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ വലിയ മണ്ണ് മണലു കൊണ്ടുള്ള നിരാളാണ് കേട്ടോ ഡ്യൂൺസ് ആണ് ആ കാണുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂൺസിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് കേട്ടോ വൈറ്റ് ഡ്യൂൺ അല്ല ഇവിടെ എല്ലാം ഓറഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള നല്ല തിളങ്ങി കിടക്കുന്ന ഡ്യൂൺസ് ആണ് ഇതാ നമ്മുടെ മരുഭൂമി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് നമ്മളെ ചെറിയ മരുഭൂമി അല്ല ഫുള്ള് കട്ട മരുഭൂമിയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സീതായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പത്ത് മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പകലാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടോ ഈ മരുഭൂമികൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് നല്ലപോലെ കാണാം പക്ഷേ ഈ ഗോപുരയിൽ രാത്രി കാഴ്ചകൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല യെസ് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിതാണ്ട് ഒരു സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തിയതാണ് ഹലോ ഭയ പുള്ളിക്കാരന്റെ ചായ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചായ സാധാരണ ആളുകളുടെ അടുത്ത് വേണ്ടാന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇത് പുള്ളിക്കാരൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വന്ന് പിന്നെ അത് കുടിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ആയി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് വേറെ എന്തോ പ്രത്യേക ചായ്പത്തിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതാണ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചായ ഇതാണ് കേട്ടോ ചലോ ചിയസ് ചിയസ് വലിച്ചിടിച്ച ഇതെല്ലാം കൂടെ പോകും കേട്ടോ ചിയേസ് എനിക്ക് വമ്പിച്ച ഒരു ഓഫറിൽ എനിക്ക് ഏതാണ്ട് പൈസയോടെ മാറ്റി കിട്ടി കേട്ടോ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പൈസ പുള്ളിക്കാരനും എടുത്തു അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഇത് ലാഭം പോകില്ല കേട്ടോ അല്ലാതെ നമുക്കും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ലാഭം എനിക്കും പുള്ളി എനിക്ക് ലാഭം ആദ്യത്തെ സൗദി കറൻസിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഈ ഇങ്ങനത്തെ പുതിയ വണ്ടികളിലൊന്നും സംഭവം ഇതിൽ ഇവർ ഇതിൻ്റെ ഒരു എനിക്കിതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല കേട്ടോ പലർക്കും അറിയായിരിക്കും അക്യ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ആഡ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ ആ സംഭവം ഇവർ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ പൊല്യൂഷൻ പോലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ പുകയെന്ന് വരില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ പുകയൊക്കെ പോകും കേട്ടോ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മറ്റേ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബയോ ടോയ്ലറ്റ് പോലെ ഇതാ കണ്ടോ നമ്മൾ അടുത്ത പാക്കറ്റ് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇത് ഇത്ര വലിയ ടാങ്കാണ് കേട്ടോ ഇതോ ഇത്രയും ടാങ്കാണ് ഇത് ആ പെട്രോൾ ടാങ്ക് തന്നെ ഭയങ്കര വലുതാണ് ഓക്കെ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇരുപത് ലിറ്റർ ഉണ്ട ാണല്ലോ ഇതാ ഈ കാണുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ വന്നപ്പോൾ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പും ഇതൊക്കെ വന്നു ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ള സംഭവം പിന്നെ ഇനി മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്തോ കഴിഞ
ഇത് ഒരു ലൈറ്റ് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് എന്തോ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് എയറാണ് കേട്ടോ അത് ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ലൈറ്റ് കണ്ടില്ല ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ സെറ്റപ്പ് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സാധനങ്ങളും തുണി എല്ലാം വെക്കാം അടിപൊളി സെറ്റപ്പായിട്ടുള്ള വണ്ടി പിന്നെ താഴെ റെഫ്രിജറേറ്റർ പിന്നെ എന്താ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ടക്കനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് സ്ഥലം കൊള്ളാം കേട്ടോ അടിപൊളി വണ്ടി കേട്ടോ ഇസ്ക കിത്തിനാ ലാക്ക് ഹോ ജായ്ഗ ഇസ്ക പൈസ ആ ഇരുപത്തൊന്നായിരം ഒമാനി റിയാലാണ് ഇരുപത്തൊന്നായിരം ഒരു നാപ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത്തഞ്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് ഇന്ത്യ നാപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപയൊക്കെ വരും കേട്ടോ യെസ് ഞാൻ നല്ല പോലെ ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് കിടന്ന് തുടങ്ങി പുള്ളിക്കാരെ എവിടെയും വന്നപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരെ എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തി ഇത് ദുബായ് യു എ ഇ ബോർഡറാണ് കേട്ടോ യു എ ഇ ബോർഡറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇതാണ്ട് ഞാൻ റൊട്ടിയും ദാലും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ നേരം എന്താ കഴിക്കാനുള്ളത് തൊട്ടി റാലോ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു എക്കിത്തിനൊക്കെ ആയി പോയാ ദസ് റിയാൽ ദസ് റിയാലാണ് കേട്ടോ ഇതിന് പത്ത് റിയാലാണ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അടുപ്പിച്ച് ഇരുന്നൂറിൽ കൂടുതലും വരും കേട്ടോ ഒരു രൂപ റൊട്ടിയും ഇതാണ്ട് ദാലും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ വയർ അറിഞ്ഞു ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്കൊന്ന് ഉറക്കത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്ത് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിനി കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഞാനിനി ഒരു പള്ളിയുടെ അകത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പള്ളിയുടെ അകത്ത് ഞാൻ കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇതാ ഈ പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കുറേ ആളുകൾ ഓൾറെഡി ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതാ ഇപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും ഇവിടെയും പട്ടികളുണ്ടല്ലോ ഫുള്ള് തെരുവനായുകളുടെ സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സമയം ഒന്ന് പതിനെട്ടായി കേട്ടോ ഒന്ന് പതിനെട്ടിന് ഞാൻ കിടക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് പള്ളിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ സുബയാകുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആളുകൾ വരും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എണീക്കണം ഏകദേശം ഇനി ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ സൗദിയുടെ മണ്ണിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ആയി ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് മസ്ജിദിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിയിട്ടതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ മെയിൻ റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഒമാൻ ആണ് ഒമാൻ ഭാഗമാണ് അങ്ങോട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ വന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇനി അങ്ങോട്ട് അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ നമ്മുടെ ബോർഡർ എത്തും പിന്നെ ഇതോ ആ ഒരു ഭാഗം അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് ദുബായ് ആണ് കേട്ടോ ദുബായ് അല്ല സോറി യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ആണ് യു എ ഇ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പോയിട്ട് ദമാവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് ബഹ്റൈന് അതിന് മുമ്പ് ഖത്താറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആ ഒരു ഭാഗമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഹിച്ചേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഞാൻ ദമാമ ഭാഗത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് നിന്ന് നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു വണ്ടി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ താങ്ക് യു ഭയാ നമ്മുടെ റിയാദ് ഭാഗമൊക്കെ ഈ കാണുന്ന റോഡാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ റിയാദ് പോകുന്നതും പിന്നെ നമ്മുടെ ദമാവ് പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് പക്ഷെ അതിലൂടെ ട്രെയിലർ സംഭവമൊക്കെ ബന്ധമാണ് അല്ലാത്ത വലിയ വണ്ടികൾ മാത്രമേ അതിലേക്കൂടെ പോകുള്ളൂ കിലോമീറ്ററുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന കേട്ടോ ഇതാ ഉള്ളിലോട്ടൊരു റോഡ് കാണുന്നില്ലേ അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ രാജസ്ഥാൻ അല്ല പല വീഡിയോസും പല ആളുകൾക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാണായിട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ പോയാൽ എനിക്ക് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും വില്ലയിലൊക്കെ കയറി ചെല്ലാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് കാരണം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ കൾച്ചർ വേറെ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് കയറി പോകാം അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് അതിനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒമാനിലൊന്നും അങ്ങനെ ഫുള്ള് ഇന്റീരിയർ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടൊന്നും പോകാത്തത് പിന്നെ സൗദി അറേബ്യക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുള്ള സ്ഥലം യെസ് അങ്ങനെ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൂടെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു ആ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററിലെ
അവിടെ പാലിയാച്ചിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സൗദി അറേബ്യയുടെ പാലിയാച്ചാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ വന്നതിൻ്റെ പാലിയാച്ചാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പാല് മാത്രമല്ല ഓട്സാണ് ഇപ്രാവശ്യം കാച്ചുന്നത് സൗദി അറേബ്യയുടെ എൻട്രി ആയതുകൊണ്ട് കാറ്റടിക്കാതിരിക്കുക ഒരു ടയർ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഭാഗ്യമായി കേട്ടോ യെസ് ദ ഈ കാണുന്ന ഇത് ഇതാണ് കേട്ടോ അൽമറായി അൽമറായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗദിയുടെ ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു ബ്രാൻഡാണ് കേട്ടോ പാല് സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇത് കുറേ നാളായിരിക്കും ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് ഒമാനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അൽമറായിയുടെ ഞാൻ പാലാണ് ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ ആറ് മാസത്തോളം ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറേ ഇങ്ങനെ രാസപദാർത്ഥമൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷേ എനിക്കിതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ അവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കഴിച്ചു തുടങ്ങി കേട്ടോ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഫുഡ് കൊളാബറേഷനായി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കൊന്നും അതുകൊണ്ടാണ് കരിഞ്ഞു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കരിഞ്ഞ ഒരു ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ സാരാംശം എന്താ ഇപ്പോഴാ കിട്ടിയത് കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം മുള്ള് കരിഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ അപ്പോൾ അങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് ദൂരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു വെയിലിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെതോ അത് കത്തുന്നത് തീയാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഓയിലിന് ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് പെട്രോളിയത്തിനൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരു ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ തീ കത്തി പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെല്ലാം കൂടുതലും ഇങ്ങനെ കമ്പനീസാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് പാക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ പോകേണ്ടത് ദമാമിലോട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അത് ദമാമ എനിക്ക് ആക്ച്വലി പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ യു എ ഇ ബോർഡറിൽ നിന്ന് ദുബായ് യു എ ഇ ബോർഡറിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മുടെ ഖത്തർ വഴിയാണ് ഖത്തർ ബോർഡർ വഴിയാണ് എനിക്ക് ദമാമി പോകേണ്ട പക്ഷേ ലോറികളൊക്കെ ബ്ലോക്കാണ് കാരണം ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് കാരണം ലോറിക്കൊന്നും അതിലേ കൂടെ പ്രവേശനമല്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ മോളിൽ കൂടെയാണ് എനിക്ക് പോകേണ്ടത് ലോറികളെല്ലാം കറങ്ങി പോകുന്ന കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഇതിലേ കൂടെ എസ് കെ പഠിച്ച് മുകളിലോട്ട് കയറാം ഇതാ ഇതിലേ കൂടെ മണ്ണുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേ കൂടെ ഞാൻ മുകളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് ബാക്കി ഹിച്ച് ഹൈക്കിങ് കൊടുക്കാം ഇനി കഴിച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ നിന്ന് വണ്ടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഹാ വെയിലാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു അയ്യോ ചെറിയുള്ള അങ്ങ് അറ്റപ്പുര പോകും കേട്ടോ ബാഗും കൊണ്ട് ഓ ഇത് മണലല്ല അതുകൊണ്ട് ചെറുവി വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ക്യാമറ ഒന്ന് വെക്കട്ടെ ഞാൻ കുറച്ച് നടന്നോളൂ കേട്ടോ ഇച്ചിരി മാത്രമേ നടന്നോളൂ ഒരു ആ ലോറി കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു കാറിൽ ലിഫ്റ്റ് കിട്ടി കേട്ടോ ഏകദേശം ഇനി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം പുള്ളി ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ പുള്ളി ഇടയ്ക്ക് ഹൊഫുഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പുള്ളിക്കാരനെ എന്തൊക്കെ പാക്കേജ് ഡെലിവറൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പയ്യ ഹലോ അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലും പാകിസ്ഥാനികളോട് എനിക്ക് എന്റെ യാത്ര കാരണം ഹിച്ചൊക്കെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഈ ട്രക്കുകളിലൊക്കെ കൂടുതൽ അവരാണ് ഓട്ടിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് സാപ്കോയാണ് കേട്ടോ സാപ്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗദി അറേബ്യ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാപ്കോ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ നോക്കിയപ്പോൾ പത്ത് അയ്യായിരം രൂപയാണ് കേട്ടോ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഹഫൂഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നഗരത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പൗരാണികമായിട്ടുള്ള ഒരു പഴയ നഗരമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയുള്ള ബിൽഡിങ്സുകളും ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ചുറ്റുപാട് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പഴമ നിറഞ്ഞ ബിൽഡിങ്സുകളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഫൈനലി ഞാൻ പ്രദേശത്തോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫിലിപ്പീൻ സുഹൃത്തി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അവരിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞാനിപ്പോൾ ദമാമിലാണ് ദമാമിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ദമാമിൽ തന്നെയുണ്ട് ദൻ ആ അതിനുശേഷം ഞാൻ പാകിസ്ഥാനി ചേട്ടൻ്റെ ശേഷം ഒരു സുഡാനി ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടാക്കി കേട്ടോ പാവം വീട് വരെ കൊണ്ടാ
പിന്നെ അവിടെ എന്തൊക്കെ പൊട്ടാറ്റയാണോ ഇത് എന്തോ സൂപ്പാണ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുള്ള ഇത് ഇവരുടെ ഫിലിപ്പീൻസ് ഡിഷ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിലും എന്തൊക്കെയുണ്ട് And what is this? Tama- oh, with with ginger? Yes. Yeah, ginger. So you have cough. I am cough. Okay. This is ginger. So this is the food. I will show you 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 the food. ദമാ മില്ല എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് ദമാ മില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അരിച്ചോറൊക്കെ വീഡിയോ ഇടാം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ